guys uh, welcome to my channel innikku vandha na ore konja ewd switch pathina or explanation appo adule ulla command pathiyum konja solla pora ewd abingiradhu electronic switching system digital appo indha ns ngiradhum idoda per da ns na enna na nokia simons network nu nenikiren exact ah therilla but idha da abbreviation na nare edathila kelvi potturken but maybe edhum thappa irundhuchuna sorry nokia simons network nu nenikiren idhu vandu simons oda manufacturing manufacturing so adanal andha name idoda abbreviation electronic switching system digital idhu vandu 1975 la da idhu vandu கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த சுவிட்சு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாங்க இது வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது ரொம்ப ஒரு ஓல்டு மாடல் சுவிட்சு பெருசாக எங்கேயும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுச்சு யூஎஸ்லலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த சுவிட்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம இந்தியாவில் ஒரு சில கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதில் வந்து உள்ள மேஜர் பார்ட் என்னென்ன அப்படின்னா ஆக்சஸ் பார்ட்டு காமன் சேனல் சிக்னலிங் கோஆர்டினேஷன் பார்ட்டு அண்ட் சுவிச்சிங் நெட்ஒர்க் பார்ட்டு இது நாலும் தான் அதில் வந்து மேஜர் பார்ட்டு ஆக்சஸ் பார்ட்டுக்குள்ளே டிஎல்யூ அண்ட் எல்டிஜி டிஜிட்டல் லேண்ட் யூனிட் அண்ட் லேண்ட் ட்ராங் குரூப் காமன் சேனல் சிக்னலிங்கில் சிக்னலிங் யூனிட் இது ஃபுல்லாக கோஆர்டினேஷனில் சிபி கால் ப்ராசஸிங் எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அண்ட் ஓஎம்டினா ஆப்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எஸ்ஒய்பினா சிஸ்டம் பேனல் எம்பினா மெசேஜ் பஃபர் சிசிஜினா சென்ட்ரல் கிளாக் ஜென்ரேட்டர் அண்ட் சுவிச்சிங் அதுக்கப்புறம் சுவிச்சிங் நெட்ஒர்க்கு இதனால தான் இதோட மெயின் பார்ட்டு இப்போ நான் அதோட இதோட ஆர்கிடெக்சருக்கு போகிறேன் ஒரு சின்ன அங்கே இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது தான் வந்து இடபிள்யூடி சுவிட்சோட ஒரு ஜென்ரல் ஆர்கிடெக்சரு டிஎல்யூ அப்படின்னா என்னென்னா டிஜிட்டல் லேண்ட் யூனிட்டு அப்புறம் வந்து நான் ஒரு இந்த இந்த டிஜிட்டல் லேண்ட் யூனிட்டில் வந்து நம்பர் ஆஃப் அனலாக் டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் லைன்லாம் இதில் தான் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து எல்டிஜியோட கனெக்டாக இருக்கும் எல்டிஜி வந்து என்ன அப்படின்னா எல்டிஜி ஜ டெர்மினேட் நாட் ஓன்லி டிஎல்யூ அண்டு எல்டிஜி ஆல்சோ லிங்க்டு டு சம் அதர் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் டிஎஸ்யூ டிசினா சுவிச்சிங் போர்டு டிஜிட்டல் சுவிச்சிங் போர்டு அண்டு த எல்டிஜி ப்ரொவைட் த இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் த டிஜிட்டல் என்வைரான்மெண்ட் ஆஃப் அண்ட் இடபிள்யூடி எக்ஸ்சேஞ்சு அண்ட் த சுவிச்சிங் நெட்ஒர்க்கு இது அதுக்கெல்லாம் வந்து இது வந்து இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுலாம் இந்த எல்டிஜி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்புறம் காமன் சேனல் சிக்னலிங் காமன் சேனல் சிக்னலிங்னால் அது சிசிஎன்சி தான் அதோட இப்போ அந்த பார்ட்டு இது வந்து சிக்னலிங் சிஸ்டம் ஹேண்டில் பண்ணும் அப்புறம் டோன் ஜென்ரேட்டர் ஃபார் ஆடிபிள் டோன்ஸு இதுதான் அதோடய ஃபங்க்ஷனு அப்புறம் கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேஷனில் இந்த சிபி அதில் நிறைய ப்ராசஸ் நடக்குது கால் ப்ராசஸிங் ஆக்சுவலாக சி அதுக்குள்ளே உள்ள ப்ராசஸ் தான் அந்த சிபிஎம் ஓஎம்டி எஸ்ஒய்பி எம்பி சிசிஜி இதெல்லாம் அதுக்குள்ளே உள்ளது தான் ஸோ இப்போ வந்து சிபியில் கால் ப்ராசஸிங் இது கால் ரிலேட்டடான ப்ராசஸுக்கு அப்புறம் சேஃப் கார்டிங்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு பேரமீட்டர் இருக்குது ஒரு பேரமீட்டர் இருக்குது அந்த பார்ட் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்துல உள்ள எரரை டெலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் சார் ஆப்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது ஓ ஓஎம் அண்ட் எம்னு அது வந்து அதில் உள்ள மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதுக்கு ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேட் பண்ணுறது இந்த ரிலேட்டடான ப்ராசஸ்ஸு அப்புறம் மெசேஜ் பஃபர்னு ஒரு ஒரு பிளாக் இருக்குது மெசேஜ் என்ன மெசேஜ் பஃபரோட ஃபங்க்ஷன்னா இட்ஸ் சர்வீஸ் ஆஸ் அ சர்வ் த இன்டர்ஃபேஸ் அடாப்டர் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் அடாப்டர் ஃபார் த இன்டர்னல் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பெட்வீன் த சிபி கா பெட்வீன் த சிபி அண்ட் சுவிச்சிங் நெட்ஒர்க் அண்ட் எல்டிஜி லைன் ட்ரங் குரூப் அப்புறம் சிசிஜி சிசிசிஜிங்கிறது அதுவும் சிபிக்குள்ளே உள்ளது தான் இதோ இங்கே கோஆர்டினேஷன் இருக்குல்ல அதில் பற்றி தான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சிசிஜி அப்படின்னா சென்ட்ரல் கிளாக் ஜென்ரேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த அதாவது இது வந்து எதுக்குன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு கிளாக் பல்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுது ஒரு டிஜிட்டல் நெட்ஒர்க் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சுக்குள்ளே உள்ள டிஜிட்டல் நெட்ஒர்க்கு கிளாக் பல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு தான் சிசிஜிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் எஸ்ஒய்பி அப்படின்னா சிஸ்டம் பேனல் இதோ சிபி உள்ள உள்ளது தான் அந்த எஸ்ஒய்பி இதோ இங்கே மேலே இருக்குது பார்த்தங்க கோஆர்டினேஷனுக்குள்ள உள்ளது அந்த எஸ்ஒய்பி எம்பி சிசிஜி எல்லாமே ஸோ எஸ்ஒய்பிங்கிறது சிஸ்டம் பேனல் வித்து த மைக்ரோ ப்ராசர் கண்ட்ரோலோட உள்ளது தான் இஎம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் மெமரி ஓகே இந்த சிசிஎன்சி இபி சிபி மாட்டு முடிஞ்சுட்டு அப்புறம் சுவிச்சிங் நெட்ஒர்க் பார்ட்டு அந்த அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டு உள்ளது தான் அந்த எஸ் என்னன்றதுல தான் சுவிச்சிங் நெட்ஒர்க் பார்ட்டு இதோட ஒர்க் என்னென்னா ஜஸ்ட்டு கால் கனெக்ஷன் சாரி இதோட பார்ட் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு கால் கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் ஒரு பெட்வீன் த டூ சப்ஸ்கிரைபர் இதில் அப்புறம் டேக்ஸ் பிளேசஸ் இந்த ஹார்ட்வேர் சிஸ்டம் சப் சிஸ்டம் தி சிஸ்டம் இஸ் கால்டு த சுவிச்சிங் நெட்ஒர்க்கு இதுதான்
இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ப் டைமு டிஸ்பிளே டைமு இந்த கமெண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதோட டேட்டு இல்லை டைமை செக் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் டெஸ்பு டிஜிஆர்பி இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரங் குரூப்போட ட்ரங் குரூப்போட ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம எப்படின்னா சில பேர் வந்து நிறைய நான் நிறைய டிராஃபிக் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நான் நான் வெரைட்டி ஆஃப் கஸ்டமர் வச்சுருக்கேன் அதாவது சில கஸ்டமருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரூட்டு நல்லா டேரெக்ட் குவாலிட்டியான ரூட்டு சில கஸ்டமருக்கு கொஞ்சம் தேர்ட் குவாலிட்டி ரூட்டு சில கஸ்டமருக்கு அதுக்கும் கீழே உள்ள ரூட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த டிஜி என்ன அப்படின்னா ட்ரங் குரூப் நம்பர் இப்போ நமக்கு ஒரு கஸ்டமர் வந்து நம்ம சுவிட்சில் கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள எதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு நேம் ஸோ நேம் வைக்க முடியாது ஸோ சுவிட்சி ப சுவிட்சி படி நம்ம ஒரு ஃபைவ் டிஜி ஃபைவ் ஆல்ஃபபெட்டு இல்லை சிக்ஸ் ஆல்ஃபபெட்டில் எங்கள் பழைய ஆஃபீஸில் நான் ஒர்க் பண்ண இடத்துலலாம் ஒரு சிக்ஸ் அதுக்கு மேலே எப்படி நேம் வைப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரில நான் என்னோடய ப்ரீவியஸ் ஆர்கனைசேஷன்லாம் ஒரு சிக்ஸ் ஆல்ஃபபெட் டிஜிட்டு அதாவது அந்த ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமரோட நேம் ஒரு ரெண்டு டிஜிட்டு ரெண்டு லெட்டரு அப்புறம் சுவிட்சோட இல்லை சுவிட்சோட நேமு சுவிட்சோட லொக்கேஷனு அதை வச்சு ஒரு நேம் நம்மளாக ஒரு இதில் அவங்க க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க அப்புறம் அந்த கஸ்டமரோட ப்ராடக்ட் அவங்க எந்த மாதிரி சர்வீஸ் வேணுங்கிறனா சில்வர் சர்வீஸாக கோல்டு சர்வீஸாக ப்ரான்ஸாக பிளாட்டினமாக என்ன மாதிரி சர்வீஸ் வேணுமோ அது அதெல்லாம் அந்த சுவிட்சில் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் எல்லா சுவிட்சிலையும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இதில் நாங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுருப்போம் அது அந்த கஸ்டமரை பொறுத்து அவனுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் தேவையோ அதை அதில் அசைம் பண்ண அச அவனுக்கு கனைய கொடுத்துருவோம் ஸோ அந்த டிஜியை வச்சு அது என்ன ப்ராடக்டில் இருக்கான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த டிஸ்பி டிஜிஆர்பி கமெண்டு டிஸ்பிளே ட்ரங் குரூப் அப்புறம் டிஸ்பி சிபிடி கமெண்டு இந்த கமெண்ட் வந்து இப்போ இதுதான் கீழே எக்ஸாம்பிள்னு போட்டு தான் அப்படி தான் அந்த கமெண்டை இன்புட் போடணும் இந்த கமெண்ட் வந்து இப்போ நைன் ஃபோர் டபுள் செவன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ரீலங்காவோட நம்பரு பி நம்பரு ஸோ அது ஓப்பன் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கமெண்ட் அந்த லெவலில் சுவிட்சில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்குமா இல்லை ஏதாவது கஸ்டமர் காசு ஏதோ அந்த லெவலுக்கு இப்போ சில ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரிலாம் நிறைய காஸ்ட் இருக்கும் சில நேரத்தில் அது மாரி கண்ட்ரிலாம் பிளாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த கமெண்ட் அந்த கண்ட்ரி அந்த லெவல் ஓப்பனில் இருக்கா என்னன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த கமெண்டு அப்புறம் டிஸ்ப் டெஸ்ட் டிஸ்பிளே டெஸ்டினேஷன் இது வந்து நம்பரோட லென்த்தையும் ஓஜி ட்ரங் குரூப்பையும் பார்க்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது டிஸ்ப் டெஸ்ட்டு அதுதான் எக்ஸாம்பிள் தான் இன்புட் கம்பெனி மின் மேக்ஸிமம் அப்படின்னா சமயத்தில் நான் இந்த சுவிட்ச் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் நேஷ்னலுக்கும் இதே சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டர்நேஷ்னல் காலுக்கும் இந்த சுவிட்ச் சமயத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் கஸ்டமர் கொடுக்கும்போது இந்தியா நம்பர் ஒரு வேலை டென் டிஜிட்டாக கொடுப்பாங்க நைன் ஒன்று இல்லாமல் கூட இன்டர்நேஷ்னல் கஸ்டமர் கொடுக்கும்போது நைன் ஒன்னோட கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ நான் எனக்கு டென் டிஜிட்டும் வேணும் டுவெல் டிஜிட்டும் வேணும் ஸோ மினிமம் நம்பர் இந்தியா நம்பருக்கு டென்னும் மேக்ஸிமம் டுவெல்னு கூட நான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஏன்னா நைன் ஒன்னோட கொடுத்தா டுவெல் ஸோ அது மாதிரி வச்சுருப்பேன் அப்புறம் ஓஜிடிஜி நான் இந்த காலை கொண்டு போய் யாருக்கு டெர்மினேட் பண்ணுறேன் ஒருவேளை நான் வந்து இப்போ இந்தியா நான் இந்தியாவில் ஒரு ப்ரொவைடர் அப்படின்னா நானே கூட அந்த காலை டெர்மினேட் பண்ணலாம் இல்லை நான் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கேரியர்கிட்ட கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ட்ரங் குரூப்போ ஸோ ஓஜிடிஜிங்கும் போது அந்த சுவிட்சோட நேமு சப்ளை யாருக்கிட்ட காலை கொண்டு போய் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அவனோட நேமை வச்சு ஒரு ட்ரங் குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஓஜிடிஜின்னு சொல்லுவோம் ஓஜி அவுட் கோயிங் ட்ரங் குரூப் அப்புறம் டிஸ்பு சிக்யூஜிஆர்பி டிஸ்பு சிக்யூஜிஆர்பினா கேரியர் கோட்டா குரூப்ஸ் டிஸ்பிளே கேரியர் கோட்டா குரூப்ஸ் இது வந்து to know the percentage between those routes அப்புறம் அந்த எக்ஸாம்பிளில் போட்டுக்கு தான் இன்புட் கமெண்டு இப்போ நான் கியூ நைன் ஃபோர் டபுள் செவன்னு போட்டேன் இப்போ இந்த எனக்கு வந்து ஒரு நாலு ரூட் வச்சுருக்கேண்ணா ஃபஸ்ட்டு ரூட் வந்து நான் ஹண்ட்ரட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரூட் அதாவது இந்த கமெண்ட் எதுக்கு சொன்னால் எத்தனை எத்தனை பர்சன்டேஜ் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து மொதல் இடத்துல வந்து நல்ல குவாலிட்டியான ரூட்டை வச்சுருக்கேன் ரெண்டாவது இடத்துல கொஞ்சம் சும்மா ஆவரேஜான ரூட்டை வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் காலுக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்ல குவாலிட்டி ரூட்லையும் ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் காலுக்கு ஓரளவு க குவாலிட்டியாக உள்ள ரூட்லையும் போகலான்னு சொல்லிட்டு நான் அதை பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரங் குரூப்பில் ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஓகே இதில் போட்டோம் ரெண்டாவது இதுல ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மூணாவது இதுல இதை இது ரெண்டுத்திலையும் போகாத பட்சத்தில் இதில் போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சிருப்பேன் ஸோ அதை தான் ஒவ்வொரு ட்ரங்குக்கும் இடையில எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிராஃபிக் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கமெண்டு அடுத்த கமெண்டு
இல்லை மொதல் ரூட்டே டவுனு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரெண்டாவது ரூட்டு கால் எடுக்கணும் ஸோ இது வந்து நான் எனேபிள் பண்ணியிருந்தால் தான் எடுக்கும் ஸோ சுவிட்சில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் அந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணியிருந்தனா தான் எடுக்கும் இந்த சிவி தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது சர்க்கியூட்டில் சர்க்கியூட் இல்லை அப்படிங்கிறது நோ சர்க்கியூட் சேனல் அவைலபிள் அதே தான் அங்கே ஃபைவ் நாட் த்ரீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி சிப் ரெஸ்பான்ஸில் வர காசுக்கோடு செகண்ட் ஓவர் ஃப்ளோ பார்த்து எடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்து எடுத்துக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை நம்ம எனேபிள் பண்ணியிருந்தோம்னா மூணுனா காஸ்கோடு த்ரீ அப்படிங்கிறது ஐசிப்பில் நோ ரூட் டு டெஸ்டினேஷன் இந்த மாதிரி க காஸ்கோட் ரெஸ்பான்ஸ் வர காஸ் வேல்யூ வர காலம் அடுத்த பார்த்து எடுக்கும் அதை நம்ம எனேபிள் பண்ணியிருந்தால் தான் எடுக்கும் இல்லைன்னா எடுக்காது அப்புறம் டெஸ்ட்டு ரூட் டிபி டேட்டாபேஸ் டிவினா டேட்டாபேஸ் கமெண்ட் டு டிஸ்பிளே ரூட்டிங் இன் ஒன் ஷாட் இது வந்து ஒரே ஷாட்டில் வந்து நம்ம கமெண்ட் ஃபுல் டிஜி வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த டீட்டெயில்லாம் பார்க்க முடியாது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்துகிட்டு ஓஜி ட்ரங்கு அழக அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் க கிராங் பேக் அனேபிள் ஆகிருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது அப்புறம் டிஸ்பு எஸ்ஏ எம்ஏஆர் சாம் ஃபைலரே இந்த கமெண்ட் வந்து சுவிட்ச் சிடிஆரை சிடிஆரை செக் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது சிடிஆர்னால் ஒன்றும் இல்லை கால் டீட்டெயில் ரெக்கார்டு இப்போ வந்து நான் எவ்ரி டெய்லியும் வந்து இதான் என்னோடய ஓபி ஃபைல் நேம் அப்படிங்கிறது தான் அவுட் புட் ஃபைல் நேம் தான் என்னோட மேஜர் ஃபைல் நேமு ஒவ்வொரு அவருக்கு ஒரு வாட்டி ஃபைல் நேம் வந்து ஒவ்வொரு ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி ஜென்ரேட் ஆகுது ஜீரோ டு ஒன்று ஸோ இந்த ஃபைல் நேம் மேஜர் ஃபைல் நேம் ஜீரோ டு ஒன்று ஜீரோ ஒன் இது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் மேபி அவங்க சுவிட்சில் எப்படி இருக்கோ அவங்க அதை மாதிரி அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் இந்த இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு காலோட ட்ரேஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் சிடிஆர்னா ஒன்றும் இல்லை கால் டீட்டெயில் ரெக்கார்டு இப்போ எனக்கு ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒன் தேர்ட்டிக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கான் ஸோ அப்போ நான் வந்து ரெண்டாவது ஃபைல் எடுத்துக்கணும் ஏஏ டாட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஏ ஜீரோ டூ அந்த ஃபைலில் தான் நான் எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஸ்பு சிஹெச்ஏஆர்இசி அந்த கமெண்ட் வந்து நான் அதுக்கப்புறம் போடணும் இந்த கமெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா ஆர்இசினா ரெக்கார்டு சிஹெச்ஏனா எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாக்டாக என்னென்னு தெரியல யாராவது தெரிஞ்சால் கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து இதெல்லாம் இன்புட் ஃபார்மேட்டு அந்த டைப் வந்து ஏஎம்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கணும் ஏஎம்ஏனா ஆட்டோமேட்டிக் மெசேஜ் அக்கௌண்டிங் இது வந்து காலோட காலோட டீட்டெயில் அக்கௌண்டிங் இந்த டேட்டாவை கொடுக்கறதுக்கு பயன்படுது சிஎல்ஜிடிஎன் அப்படின்னா காலிங் நம்பரையும் போடலாம் கால்டு நம்பரையும் போடலாம் அந்த இடத்துல அப்புறம் ஃபைல் அப்புறம் ஃபைல் வந்து நம்ம எந்த ஃபைல் எனக்கு கஸ்டமர் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஸோ அப்போ நான் வந்து ரெண்டாவது ஃபைல் எடுத்துக்கிறேன் ஏ டபுள் ஏ டாட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஏ டாட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஏ ஜீரோ டூ அப்புறம் ஃபைல் ஏஆர் ஃபைலரு அங்கே வந்து நான் மேஜர் ஃபைல் நேமை அங்கே மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் நான் ஓகேவா வேலை முடிஞ்சுது டபுள் ஏ டாட் நாலு டைம்ஸ் தான் ஏ போட்டுருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஒரு டைம் மறந்துட்டேன் ஓகே அதை போட்டுங்க இந்த கமெண்ட் வந்து எதுக்குனா இப்போ நம்ம இந்த கமெண்ட் ஒன்ஸ் ஒரு அவுட் புட் கிடச்சிடுச்சு அப்படின்னா என்னென்ன இருக்குன்னா டேட் அண்ட் டைமு கால் யாருக்கிட்டேருந்து வந்திருக்கு யாருக்கிட்ட போயிருக்கு என்ன காலிங் நம்பரு என்ன கால்டு நம்பரு என்னால் கால் ஃபெயிலாக இருக்குது எவ்வளோ நேரம் டியூரேஷன் இருக்குது எவ்வளோ நேரம் ரிங் அடிச்சிருக்கு இந்த எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த சிடிஆரில் இருக்கும் அதுதான் கால் டீட்டெயில் இருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஸ்டாட் ட்ரங்க்கு இந்த கமெண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரங்க்கோட ஸ்டேட்டஸை செக் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது இப்போ நான் வந்து ஒரு டிஜிஎன்ஓ ட்ரங்க் குரூப் ட்ரங்க் குரூப் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதை மாரி கீழே உள்ள ஸ்டேட்டஸ்லாம் தான் கிடைக்கும் ஹச்ஓபிவி எம்ஓபிபி அப்படிங்கிறதுலாம் இது என்னென்னா இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பர்டிகுலர் ஒரு இப்போ நான் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு டிஜி இருக்குது அதில் நான் ஒரு பத்து ச ஒரு ஒரு பத்து ஈவன் இருக்குது ஒரு ஈவனை மட்டும் நான் பிளாக் பண்ணிட்டு ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பிளாக்கிங்கோ அந்த பிளாக்கிங்கில் போட்டுட்டு பண்ணலாம் ஹச்ஓபிபினா ஹார்ட்வேர் ஒரு இன்டர்டு எம்ஓவினா மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு இன்டர்டு பிஎம் வண்டினா பிளாக்கோட மெயின்டெனன்ஸு பிஏடிஎம்னா பிளாக்கில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரிலேட்டடில் பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சோ என்ன என்ன சோ என்ன நாட் ஆக்சசபிள் சிங்க்ரனைசேஷனு என்சிஏர்னா நாட் ஆக்சசபிள் கேரியர் இன்கமிங்னா இன்கமிங் கால் போயிட்டுருக்கு ப்ரெசண்டாக இன்கமிங் கால் போயிட்டு இருக்கிறது அவுட் கோயிங்னா அவுட் கோயிங் கால் எவ்வளோ போயிட்டுருக்கு ஒரு ட்ரங்க்கு நம்ம இன்கமிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அவுட் கோயிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை சமயத்தில் இன்கமிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை சமயத்தில் அவுட் கோயிங்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் அது நமக்கு என்ன வசதியோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐடியல் அப்படின்னா ஃப்ரீ சர்க்கியூட் எவ்வளோ
யுஎன்ஏனா அன்அவைலபிள் ஸோ அந்தமாரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருந்துச்சுன்னா அலாரம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேட்டஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஓஎஸ் ஓஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேஷன் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஃப் ஆக்டிவ் நோ அலாரம் இஃப் யுஎன்ஏ மோடு அலாரம் இஸ் தேர் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இப்போ கான்ஃபிடி கமெண்ட் கொடுத்து இதை வந்து நான் டயக்னைஸ் பண்ண போகிறேன் டேரெக்டாக கான்ஃபிகரேஷன் டிஐ கமெண்ட் கொடுத்து கான்ஃபிடி கமெண்ட் கொடுத்து ஓஎஸ்டி ஸ்டே ஓஎஸ்டி அந்த ஆப் ஓஎஸ்டினா ஆப்ரேஷன் ஸ்டேட்டு அதை வந்து டேரெக்டாகவும் இந்த யுஎன்ஏ மோட்லேருந்து ஏசிடிக்கு மாற்றலாம் ஆக்டிவுக்கு அப்படி மாறலைனா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் கான்ஃபிடியை கொடுத்துட்டு நம்ம ஆக்டிவ் யுஎன்ஏலேருந்து ஆக்டிவ்க்கு டயக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை மெயின்டெனன்ஸ் பிளாக் பண்ணும் அதுதான் எம்பிஎல் தான் மெயின்டெனன்ஸ் பிளாக்குங்கிறதோட ஷார்ட் ஃபார்மு ஏன் அப்படின்னா நான் ஆக்டிவ்லேயே அலாரம் அலாரத்துலேயே இருக்குது நான் பாட்டுக்கு ஏதாவது அதை டயக்னைஸ் பண்ணி ஏதாவது ஆகிடுச்சு லைவ் கால் எதுவும் போய் எஃபெக்ட் ஆகிட்டு எதுவும் வேறு எதுவும் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தற்காப்புக்காக தற்காப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில ஸோ அதுக்காக அந்த ட்ரங்க்கு அந்த டிஐவை வந்து நான் மேனுவல் பிளாக் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் மேனுவல் பிளாக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டயக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ டயக்னைஸ் பண்ணுறேன் எல்டிஜி ஐஃபன் டூ எல்டிஜி ஈக்குவல் டு டூ ஐஃபன் டுவெண்ட்டி டூ டிஇ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அது என்ன ஏதோ கொடுத்துட்டு டயக்னைஸ் கொடுத்துட்டேன் ஒன்ஸ் டயக்னைஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நம்ம அதோடய ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டில் எம்பிஎல்ல தான் இருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இன்னும் சேஞ்ச் பண்ணல ஸோ இப்போ திருப்பி நான் கான்ஃபிடி கமெண்ட் கொடுத்து அதோட சேஞ்ச் ஓஎஸ்டி அதோட ஆப்ரேஷன் ஸ்டேட்டஸை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் எம்பிஎல்லேருந்து ஆக்டிவ்க்கு ஸோ அதுதான் அந்த நெக்ஸ்ட்டு கமெண்டு கான்ஃபர் டிஏயு எல்டிஜி ஈக்குவல் டு டூ ஐஃபன் டுவெண்ட்டி டூ டிஏயு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓஎஸ்டி ஸ்டேட்டஸை ஆக்டிவ்க்கு மாற்ற போகிறேன் ஈக்குவல் டு ஆக்டிவ் கான்ஃபிகரேஷன் டிஏயு கான்ஃபிடினா அப்புறம் ஸ்டேட் டிஏ இப்போ நம்ம ஸ்டேட்ட ஸ்டேட்டஸை செக் பண்ணோம் இப்போ அந்த அஞ்சாவது டிஏயு ஆக்டிவ்க்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லை போகல அப்படின்னா நம்ம ஃபீல்டு டீமு இவங்களுக்கு ச அந்த டிக்கெட்டை மூவ் பண்ணி தான் செக் பண்ணோம் இதேமாரி தான் எல்லாமே இந்த எம்என்ஏ ஏசிடி யுஎன்ஏ என்என்ஏ எம்என்ஏனா மெயின்டெனன்ஸ் பிளாக்கு ஆக்டிவ் ஏசிடினா யுஎன்ஏனா அன்அவைலபிள் என்சிஏனா நாட் ஆக்சசபிள் இந்த எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஓஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேஷிங் ஆப்ரேட்டிங் ஸ்டேட்டஸு அப்புறம் இந்த டி இது எல்லாமே இதே தான் சேம் ப்ராசஸ்ஸு டிஎல்யு எல்டிஜிலையும் ஸோ அதான் ஜஸ்ட் கமெண்ட் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து இதுதான் ஒரு பேசிக் இது இப்போ வந்து நான் ஒரு க ஸ்ட்ரங்க் டிஎல்யுவோ டிஏயுவோ எல்டிஜியோ என்னமோ நான் ஸ்டேட்டஸை செக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட் நேமுக்கு அந்த க பார்ட்டுக்கு முன்னாடி ஸ்டேட்டுங்கிறத போட்டுங்க ஸ்டேட் செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ யுஎன்ஏ அப்படின்னா அலாரம் அலாரம் இருக்குது அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்ம கான்ஃப் கமெண்டை யூஸ் பண்ணி அதோடய ஸ்டேட்டஸை யுஎன்ஏலேருந்து ஆக்டிவ்க்கு மாற்ற ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி முடியலையா டயக்னைஸ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் டயக்னைஸ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் யுஎன்ஏ மோட்லேருந்து மெ மெயின்டெனன்ஸ் பிளாக்கு மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் கான்ஃப் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் டயக்னைஸ் பண்ணணும் டயக்னைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி மெயின்டெனன்ஸ் பிளாக்லேருந்து திருப்பி ஆக்டிவ்க்கு மா மாற்றணும் கான்ஃப் கமெண்டை யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அலாரத்தோட ஸ்டேட்டஸை பார்க்கணும் அலாரம் கிளியர் ஆகிருந்துச்சுன்னா அலாரத்தை விட்டுலாம் டிக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி அலாரம் கிளியர் ஆகலைனா ஃபீல்டு டீமுக்கு செக் ஃபீல்டு டீம் கவனிச்சு ஃபீல்டு பர்சன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட சொல்லி இந்த பார்ட்டில் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ஜஸ்ட்டு ஐடபிள்யூடி சுவிட்சை பற்றின பேசிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ